दिवस एकोणतीसावा सब टॉपिक वर्ल्ड प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन सायमल्टेनियस इक्वेशन पार्ट सेकंड जेव्हा तुम्हाला ही पी डी एफ पाठवली होती तेव्हा या पी डी एफ तुम्ही सोडवली असेल याचा अभ्यास केला असेल आज आपण यावर आधारित असणार एक्झरसाईज बघणार त्याच्यासाठी तारीख जी आहे दिनांक तीस सात दोन हजार एकवीस अशी द्यायची आहे तर बघूयात एक्झरसाईज डे एकोणतीसावा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन चूज करेक्ट मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट या ठिकाणी एक स्टेटमेंट आहे आणि त्याचं रूपांतर आपल्याला मॅथमॅटिकल इक्वेशनमध्ये करायचं आहे आणि ते इक्वेशन या ऑप्शनमध्ये दिलेलं आहे तर त्यापैकी कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे ते मला लिहायचं आहे स्टेटमेंट काय बघूयात इफ फायू सबट्रॅक्ट फ्रॉम लेंथ अँड ब्रेड ऑफ अ रेक्टँगल देन इट्स पॅरेमीटर बिकम्स डी सिक्स तर बघूयात लेट लेंथ ऑफ द रेक्टँगल लेंथ ऑफ द रेक्टँगल दॅट इज यल इज इक्वल टू एक्स अँड ब्रिड ऑफ द रेक्टँगल दॅट इज वाय आफ्टर सबट्रॅक्टिंग वी गेट द पॅरेमीटर दॅट इज ट्वेंटी सिक्स देअर फोर हिअर इज मायनस फायू अँड दिस इज मायनस फायू दॅन पेरेमीटर ऑफ द रेक्टँगल इज इक्वल टू टू इन टू इन ब्रॅकेट यल प्लस बी वॉट इज पी पी इज ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू टू इन ब्रॅकेट एक्स मायनस फायू प्लस वाय मायनस फायू ब्रॅकेट कम्प्लीट दॅन या टूला इकडं आणलं तर काय होईल पा या ट्वेंटी सिक्सला टूनं डिवाईड केलं तर वी गेट हिअर थर्टीन थर्टीन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय एक्स प्लस वाय मायनस फायू मायनस फायू दॅट इज मायनस टेन टेनला इकडं आणलं तर काय होईल थर्टीन प्लस टेन दॅट इज ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय अँड दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अँड वेअर इज दिस दिस इज ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर सी दॅट इज एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अँड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन तर या ठिकाणी मॅथमॅटिकल इक्वेशन जे आहे ते एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री हे असेल देन क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व फॉलोइंग सब क्वेश्चन त्यातला पहिला क्वेश्चन आहे कॉस्ट ऑफ फाईव्ह बुक्स अँड सेव्हन पेन्स इज सेव्हन्टी नाईन अँड कॉस्ट ऑफ सेव्हन बुक्स अँड फाईव्ह पेन इज सेव्हन्टी सेव्हन देन फाईंड द कॉस्ट ऑफ टू बुक्स अँड थ्री पेन्स तर पहिल्यांदा आपण हे व्यवस्थित विचार करूयात यावरती मला काय काढायचं आहे अननोन गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यासाठी आपण वेरेबल घेतो आय वॉन्ट टू फाईंड आउट व्हॉट इज द कॉस्ट ऑफ टू बुक्स अँड थ्री पेन्स देन हे काढण्यासाठी मला कॉस्ट ऑफ वन बुक माहीत असणं गरजेचं आहे देन लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक दॅट कॉस्ट ऑफ वन बुक इज एक्स अँड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाय देन आय वॉन्ट टू फाईंड आउट टू एक्स प्लस थ्री वाय ही किंमत मला काढायची आणि त्याच्यासाठी मला एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू दॅट इज कॉस्ट ऑफ वन बुक अँड कॉस्ट ऑफ थ्री बुक्स मला काढायचं आहे मी काय घेतलेलं आहे काय समजलेलं आहे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज एक्स अँड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाय देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन फायव्ह बुक्स अँड सेव्हन पेन दॅट इज फायव्ह एक्स प्लस सेव्हन पेन दॅट इज सेव्हन वाय इज इक्वल टू सेव्हन्टी नाईन दिस इज इक्वेशन नंबर वन अँड हिअर कॉस्ट ऑफ सेव्हन बुक अँड फायव्ह पेन दॅट इज सेव्हन एक्स प्लस फायू वाय इज इक्वल टू सेव्हन्टी सेव्हन अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड देन दीज आर दी सायमल्टेनियस इक्वेशन दॅट इज वी वॉन्ट टू फाईंड आउट लेट कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज 
x and cost of one pen is equal to rupees y therefore by first condition we get ka equation mil pa 5 books cost of 5 books that is 5x and 7 pen plus 7y is equal to how much cost is rupees 79 therefore here is the 79 and this is our equation number first then by second condition we get equation what is second condition cost of 7 book that is 7x plus cost of 5 pen that is 5y is equal to how much this is rupees 77 therefore here is the 77 and this is equation number second पाह या दोन इक्वेशन कर जरूरत समझा बगीत ल तरह दोन साइमिलटेनिस इक्वेशन से यंच जग के वेरिएबल साइड सॉरी यंच मंच जग के वेरिएबल से एक सानी वाई अनि ते चे जग के कोई पेशेंट है तर यहाँ मधे एक्सचेंज जलेत हाँ एक सा कोई पेशेंट जो फाइव आए तो वाई लाल है तो वाई सा कोई पेशेंट सेवन आए तो एक adding equation number 1 and 2 what is equation number 1 that is 5x plus 7y is equal to 79 and here 7x plus 5y is equal to 77 we get here 12x plus 12y is equal to 156 by dividing both side of the equation by 12 then we get here x plus y is equal to 12 no divide kela 13 we get 13 and this is equation number 3 now subtract equation number 1 from 2 what is equation number 2 equation number 2 is 7x plus 5y is equal to 77 and equation number 1 is 5x plus 7y is equal to 79 and I want to subtract which was a wacky courage and you have to meet a head was a wacky curtis tana in chichin over the that that is minus because there is a plus there is a plus therefore changing the sign that is minus and here is the minus then 7 minus 5 that is 2x 5 minus 7 that is minus 2y 77 minus 79 that is minus 2 by dividing 2 on the both side we get here x minus y is equal to minus 1 and this is our equation number 4 then adding 4 we get here x plus y is equal to 13 and here x minus y is equal to minus 1. It's a mala addition garage. Y y get cancelled to each other. Then 2x is equal to 12. Therefore x is equal to 6. या ठिकानी x ची किम्मत जाए है, किम्मत जाए ती 6 आले लिया है, then putting 
x is equal to 6 in equation number uh, which equation equation number 3 Therpa, equation number 3 kaya hai, x plus y is equal to 13 therefore x plus y is equal to 13 what is the value of x that is 6 6 plus y is equal to 13 therefore y is equal to 13 minus 6 is equal to 7 therefore value of y that is the 7 y is equal to y is equal to 7 तर पाह विद्धर दी मितरा नो what is value of x value of x is 6 and value of y is 7 then what is x x is cost of one book and y is cost of one pen लक्षाद गया विद्धर दी मितरा नो जर समझा मला cost of two books and cost of two pens काड़ेच असेल तर मला काई करो लेगेल simply I want to find out value of x plus 2y is equal to जे काई उत्तर रिल दिया कारण या ठीकानी मला उत्तर काई मने लाए x plus y is equal to 13 ये पूर्णस पूर्णस ओडोनेची आवश्यक्ता नाही जर समझा तुमाला 2 books and 2 pens ये ची किम्मत विचार ले आसती तर याला या ठीकानी 2 न काई केला स्ता बन multiply केला स्ता 2 न जर समझा याला multiply केला तर याच उत्तर sorry 12 books and 12 pen ची किम्मत विचार ले आसती तर या स्टिकानी हे उत्तर तुमचे मिलते पुर्चे सोडोने ची गरज नहीं that is 12x plus 12y is equal to 156 तर ही गोष्ट वेवस्तित लक्षा ठेवा करन हे पूर्ण x आनी y चे किम्ती काड़त बसाईच नाही पन आपने x आनी y चे किम्ती का काड़ लेत करन या ठेकान 2 books and 3 pens मुझे वेग वेग रहा किम्ती विचार लेत मुन 2x plus 3y ही किम्मत माला find out कराईचे तर पा therefore cost of 3 pence is equal to 2 books that is 2x 3 pence that is 3y is equal to 2 what is value of x value of x that is 6 plus 3 what is value of y that is the 7 therefore 2 into 6 12 3 into 7 that is 21 if we add this 2 we get here 33 then our final answer that is cost of two books and three pens are rupees 33. So this is the what is the question number 2? Question number 2 is in this way. Difference between opposite angles of a cyclic quadrilateral is 12. Then find the measure of those angles. I want to know properties of cyclic quadrilateral and particular opposite angles. Then tell me what is the properties of opposite angles of the cyclic quadrilateral. Yes, correct. They are supplementary angles. Then we get first equation. If we take x and y are the opposite angles of the cyclic quadrilateral, therefore x plus y is equal to 180. This is first equation. Then in our question, difference between opposite angles of a cyclic quadrilateral is 12. Therefore, second equation x minus y is equal to 12 this is our equation number second if we solve these two equation then we get value of x and value of y this is nothing but we want to find out the measure of opposite angles of a cyclic quadrilateral 
तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो जे मला काढायचं आहे त्याला मी एक्स आणि वाय हे व्हेरिएबल घेतले बघूया ते कसं अँगल तर या ठिकाणी उत्तर कसं लिहायचं पहा लेट अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक कॉड्रिलॅटरल्स आर एक्स डिग्री अँड वाय डिग्री देआर फोर आपल्याला मिळते अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक कॉड्रिलेटरल आर सप्लिमेंटरी ते लिहू शकता तुम्ही नाही लिहिलं तर काय बिघडत नाही कारण अपोजिट अँगल ऑफ सायक्लिक कॉड्रिलेटर घेतलेत म्हणजेच ते कसे असणार आहेत दे आर सप्लिमेंटरी दे आर फोर एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पण काय दिले पहा डिफरन्स बिटवीन द अपोजिट अँगल्स डिफरन्स बिटवीन ऑपोजिट अँगल्स ऑफ अ सायक्लिक कॉड्रिलेटरल इज ट्वेल्व्ह बट डिफरन्स बिटवीन डिफरन्स बिटवीन एक्स अँड वाय इज ट्वेल्व्ह दे आर फोर एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू ट्वेल्व्ह डिग्री अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड तर पहा एक्स आणि वायची किंमत करायची अगदी बरोबर आहे या दोघांची मला बेरीज करावी लागेल दे आर फोर ॲडिंग इक्वेशन वन अँड टू दे आर फोर एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी अँड एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू ट्वेल्व आपल्याला बेरीज करायचे तर या ठिकाणी वाय वाय गेट कॅन्सल टू इच अदर दे आर फोर वी गेट हिअर टू एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाईन्टी टू दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाईन्टी टू डिवायडेड बाय टू इज इक्वल टू नाईन्टी सिक्स दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू नाईन्टी सिक्स putting x is equal to 96 in equation ya dunni bai kute thevo tumhi apan equation number 1 madhe thevuya what is equation number 1 that is x plus y is equal to 180 therefore what is the value of x that is 96 plus y is equal to 180. हंड्रेड एटी दे आर फोर वाय इज इक्वल टू वन एटी मायनस नाईन्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर्टी नाईन एटी फोर दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू एटी फोर तर या ठिकाणी मी एक्सची आणि वायची किंमत काढले वॉट इज एक्स अँड वाय एक्स अँड वाय आर दी अपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक कॉड्रिलेटरल दे आर फोर आवर फायनल आन्सर इज therefore opposite therefore measures of opposite angles of a cyclic quadrilaterals are 96 degree and 84 degree tar ya padhatine ya prashna j uttar laycha ahe then question number dar mitranno prashna tisra ha shevat cha prashna ahe prashna kay pa in the figure given below length and breadth of a rectangle is given by using variables mhanje kay तर या ठिकाणी आकृतीमध्ये एक रेक्टँगल दिलेला आहे आणि त्याची लांबी आणि रुंदी ही वेरेबलचा उपयोग करून दिलेली आहे लांबी आणि रुंदी दिले परंतु कशी दिले तर वेरेबलचा उपयोग करून दिलेले विथ द हेल्प ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन तर ह्या माहितीचा उपयोग करून फाइंड द ऍक्च्युअल लेंथ खरी लांबी आणि ब्रेड ऑफ दी रेक्टँगल तर त्या रेक्टँगलची खरी लांबी आणि रुंदी काढायची की ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल असता कामाने तर या ठिकाणी आपण प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टँगल याचा उपयोग करणार आहोत कुठली प्रॉपर्टीचा उपयोग करता येईल मला तर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉंग्रंट याचा उपयोग करता येईल म्हणजे लेंथ लेंथ समान असते आणि ब्रेड ब्रेड समान असते दॅट इज टू एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस फोर हे इक्वेशन मिळेल त्याच्यावरून मी या ठिकाणी दोन सायमिल्टेनियस इक्वेशन मिळवणार आहे तर बघूया कसे हे कसं सोडवायचं ते आपल्याला जो प्रश्न दिलाय त्या प्रश्नाप्रमाणे 
या ठिकाणी हा एक रेक्टेंगल आहे आणि या ठिकाणी याची ही लेंथ आहे आणि ही ब्रेड आहे आणि लेंथ आणि ब्रेड कशी असते सारखी असते अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन इन आवर प्रॉब्लेम अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रंट दे आर फोर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल दे आर फोर वी गेट टू इक्वेशन दैट इज फोर एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस फोर तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी फोर एक्स प्लस टू वाय अँड टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस फोर हे दिस टू आर इक्वल दे आर फोर फोर एक्स या ठिकाणी टू एक्स आहे अलीकडे आणलं मायनस टू एक्स प्लस टू वाय हे थ्री वाय लेकडे आणलं मायनस थ्री वाय इज इक्वल टू फोर फोर एक्स मायनस टू एक्स दॅट इज टू एक्स देन टू एक्स मायनस थ्री वाय दॅट इज मायनस वाय इज इक्वल टू फोर या ठिकाणी पहा ह्या टू एक्सला मी इकडे आणलं तर काय होईल मायनस वाय इज इक्वल टू फोर मायनस टू एक्स चिन्ह सगळ्यांची बदलली मायनस वाय इज इक्वल टू टू एक्सचं प्लस झालं ते आर फोर टू एक्स फोरचं मायनस झालं दॅट इज मायनस फोर अँड धिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन सिमिलरली म्हणजे काय अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल ह्या जी काय प्रॉपर्टी आहे त्याचा उपयोग केला तर आपल्याला काय मिळते इक्वेशन पहा गेट द इक्वेशन इक्वेशन इज इन दिस वे टू टू एक्स प्लस वाय प्लस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स मायनस वाय प्लस थ्री देन टू एक्स याला थ्री एक्सला इकडे आणलं तर थ्री एक्स प्लस वाय ह्या वाय लेकडे आणलं प्लस वाय इज इक्वल टू थ्री मायनस टू टू एक्स मायनस थ्री वाय दॅट इज मायनस एक्स सॉरी टू एक्स मायनस थ्री वाय दॅट इज मायनस एक्स अँड वाय प्लस वाय दॅट इज टू वाय इज इक्वल टू वन देन या सगळ्यांची साईन चेंज केली किंवा साईन नाही चेंज केली तरी चालेल दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड देन तुम्ही जर समजा व्यवस्थित बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल इथं वायची व्हॅल्यू आहे वायची व्हॅल्यू जर याच्यामध्ये ठेवली पा पुटिंग वाय इज इक्वल टू टू एक्स मायनस फोर इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू मध्ये ठेवायचे तर काय होईल पहा इक्वेशन नंबर टू काय पहा मायनस एक्स प्लस टू वाय इज इक्वल टू वन ते नॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स व्हॅल्यू सॉरी व्हॅल्यू ऑफ वाय दॅट इज टू एक्स मायनस फोर दे आर फोर मायनस एक्स प्लस टू इन ब्रॅकेट टू एक्स मायनस फोर इज इक्वल टू वन देन मायनस एक्स या टू न प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय केलं टू इंटू टू दॅट इज फोर एक्स टू इंटू फोर दॅट इज एट मायनस एट इज इक्वल टू वन मायनस एक्स प्लस फोर दॅट इज थ्री एक्स इज इक्वल टू मायनस एटला इकडे आणलं दॅट इज वी गेट यर नाईन दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू नाईन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री देन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन 
which equation that is equation number one what is equation number one equation number one is y is equal to y is equal to that of 2x minus 4 therefore y is equal to 2 into 3 value of x that is 3 minus 4 therefore y is equal to 2 into 3 we get here 6 6 minus 4 we get 2 therefore y is equal to 2 x and y then I want to find out value of length and breadth therefore length of the rectangle 2y sorry 4x plus 2y 2y then what is value of x value of x is 3 plus 2 what is value of y that is 2 Therefore, 2 into 3, 12, plus 2 into 2, 4, is equal to 16 unit. Length of rectangle is 16 unit. Then, I want to find out breadth, or breadth of rectangle is equal to, what is the breadth? That is, 3x minus y plus 3 is equal to 3 what is value of x value of x is 3 minus 2 value of y that is 2 plus 3 is equal to 3 into 3 9 minus 2 plus 3 length of the rectangle is 16 and breadth of the rectangle is 10 the yatigani या प्रश्न उत्तर अपन सोडले लाए ये हाँ प्रश्न बरोबर आ लेकर नहीं थे बगने से डियान की ने पद्धत है कि वेरिफिकेशन कराए जा सिल्ट माला तर ये चा मध्य अपन एक सानी वाई चक कीमती काट लेते तो तो उत्तर आले सिक्सटीन ये चा मध्य पन एक सानी वाई चक या मध्य पन एक सानी वाई चक कीमती काट लेते अंतर केवल अ